ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കപ്ലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കപ്ലൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം കപ്ലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ടു റെഡ്യൂസ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് between material and probe idana couplant inde purpose endha couplant inde purpose namukku ultra ultrasonic inspection cheyumbo ultrasound generate cheyana oru probe undavu pinne nammada material undavu ee probe material inde melekku direct nammal probe vekkanengil idinde edeyil endu varaalla chance undu oru എയർ ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എയർ ഗ്യാപ്പിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പസാണ് ആർക്കുള്ളത് കപ്ലൻ്റ് എന്തിനാണ് ആ എയറിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോബിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ പുവർ കണ്ടക്ടറാണ് ഓൺലി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് എയറിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടി എക്സാമ്പിൾ പറയണം ഒരു സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കും അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര സഞ്ചരിക്കണുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എയർ എന്താണ് അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ പുവർ കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചാലോ മാക്സിമം സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ടാവില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അൾട്രാസൗണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുക പിന്നെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അൾട്രാസോണിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോബ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് എത്രയാണ് തിന്നാണ് തിക്കാകാൻ പാടില്ല തിക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സെക്കൻഡ് മീഡിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ആവും തിൻ ലെയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടു റെഡ്യൂസ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രോബ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കപ്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം വാൾ പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വാൾ പേപ്പർ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ പ്ലസ് ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓ ഗ്രീസ് ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഗ്രീസ് കുറച്ച് തിക്കായ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഓയിലും ഗ്രീസും രണ്ട് കപ്പ് ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓയിൽ പ്ലസ് ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കപ്ലൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു മെറ്റീ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രോബ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് കപ്ലൻ്റ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോബ് ആ കപ്ലൻ്റിൻ്റെ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കപ്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബായ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സി